İlahiyatçı Yaşam Koçu kimliğiyle tanıdığımız Tuğba İnciler, uzun yıllar ekranlarda sunduğu mozaik programında sağlıktan çocuk eğitimine, yemek tariflerinden aile terapisine kadar pek çok farklı konu işledi. Televizyondan sonra aile içi iletişime yönelik çeşitli eğitimler aldı. Bugün Fatih'te yer alan Mozaik Danışmanlık Merkezi'nde yaşam koçluğu, aile ve bireylere yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle boşanmak üzere olan çocuk çiftler için yaptığı çalışmalar hala devam etmektedir. Tuğba Hanım, öncelikle sormak istiyorum. Yaşam koçluğu nedir? Bir kişi yaşam koçundan nasıl destek alır? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür yaşam koçluğu insanın içinden çıkamadığı problemlerine bir destek alma ihtiyacından da oluştur. Ve e, yaşam koçu bir kişiye içinden çıkamadığı problemlerinde dışarıdan bakan bir göz olarak çıkış noktasını ve doğru bir noktaya ulaşmasındaki yolu arkadaşlığını yapar. Çıkış noktasını en güzel şekilde gösterir. Hı hı. Ve kişi gerçekten bir problemin içerisindeyken oradaki yanlışları, yaptığı hataları, gitmek istediği noktaları tam olarak bilemez. Bir bocalama yaşar. İşte burada yaşam koçu kişiye aynı olur. İçerisindeki potansiyeli ortaya çıkarmasını ona çok güzel bir destek ve motivasyon verir. Ve bu şekilde problemli noktadan veya memnun olmadığı bir noktadan işinde memnun değildir daha kaliteli bir noktaya nasıl ulaşabileceğini veya iyi bir anne olmak istiyordur. Yaptığı hataları görüp düzelterek daha iyi bir anne olmasındaki adımları gösterir. Bu şekilde bir yol arkadaşlığıyla kişinin ulaşmasını istediği ya problemli noktadan kurtulma ya da daha kaliteli bir noktaya gelme yolundaki çözüm noktalarını yaşam koçları danışanlarına gösterir. Yani yalnızca sıkıntılı olduğumuz zamanlarda değil aslında normal zamanlarda da bir yol arkadaşı gibi Tabii. E, düşünebiliriz yani. Tabii ki, Yaşam tabii koçu. ki. Yani genellikle tabii biliyorsunuz biraz maneviyattan uzaklaşıldığı için evet. e, günümüz toplumunda kişiler çok çabuk buhranla düşebiliyorlar. Çok çabuk e, demoralize olabiliyorlar. Tabii bu durumlarda mutlaka ki ben destek alınmasını öneriyorum. Ama bunun dışında da e, bazen insan hani böyle işletme körlüğü deriz biz. İşletmelerde olur, bu evliliklerde de olur. Her şey e, böyle bir sanki akışında gidiyormuş gibi gelir insan ama bir takım eksiklikler vardır. İnsan her sabah kalktığında yaşam enerjisini hissedemez ya da mutsuz olabilir ya da olduğu noktanın aslında daha iyi noktalara gidebileceği konusunda içinde bir his vardır ama nasıl yapacağını, nerelerden o yola ulaşacağını bilemiyordur. İşte o zaman da başvurulabilir. Evet, ben de aslında bunu sormak istiyordum. Yani kendimizi iyi hissedebilmek için, olaylara pozitif bakabilmek, daha zinde olabilmek için neler yapmalıyız? Biraz anlatabilirseniz takipçilerimiz için. Tabii. Öncelikle kişinin kendini tanıması çok önemli. Doğruları, yanlışları, kendinde bulunan eksiklikleri, hatta bir anne gerçekten kendini çok iyi tanıyıp çocuğunu da bu tanıma sürecine dahil ederse gerçekten çocuğunu diğer çocuklardan bir adım öne taşımış olur. Mesela örnek çocuğunun eksi yanları artı pozitif yanları, pozitif yanlarını çok güzel bir şekilde takdirle, övgüyle destekleyerek çok iyi bir noktaya ulaştırabilir. Negatif yanlarını da çocuğu rencide etmeden, çocuğunu üzmeden destekleyici davranış ve destekleyici bir takım sözler, davranışlar ve çeşitli etkenlerle çok güzel bir noktaya taşıyabilir. Ama bunları bilmek gerekiyor. Hani öncelikli olarak kendini tanımak. Benim ne eksiğim var? Mesela bir hanımefendi kendinin kıskançlığını negatife düşürdüğünü düşünebilir. Ama bunun çok farkında değildir. Eşi şikayet eder. Bu bize bir mesajdır. Mesela işte beni çok arıyorsun. Çok telefon ediyorsun, çok mesaj atıyorsun şeklinde eşine aslında bir sinyaldir. Kendini tanı. Burada bir hatan var. Bir şeyler yapmalısın mesajıdır. Tabii ki hepsi bu şekilde algılanmamalı ama çoğu durumda bize gelen danışanlarımıza baktığımızda bunu fark edemiyorlar. Yani biz bunu gösterdiğimizde Aa, evet ben gerçekten çok ileri gitmişim ya da e, eşimi gerçekten ne kadar da bunaltmışım şeklinde kendilerini yorumlayabiliyorlar. İşte bu öz eleştiri yapmak bir kere huzurlu ve mutlu olmamızdaki ilk adım. İkincisi de negatifliklerden arınmak gerekiyor. Negatiflikler nelerdir? Kişinin öncelikle ahlaki durumundaki negatiflikler vardır, ruhsal durumunda. Maddi, manevi negatiflikler vardır. Bizler akıl, kalp, dil ve midemizi temizlemek zorundayız. Bunlar çeşitli negatifliklerle biriktiği zaman bizde sıkıntılar, mutsuzluklar, problemler oluşturur. Kalp temizlenmeli ve kalp nuru arttırılmalıdır. Yine zihin, akıl nuru arttırılmalıdır. Dil temizlenmelidir. Dilin temizlenmesi, midenin temizlenmesi helal lokmayla olur. 
ve e, tabii ki doğal beslenme. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hani temiz olanından yiyin buyurulmakta. Hani bu hem e, maddi olarak hem manevi olarak bir temizlikten bahsedilmekte. Kalp nurunun arttırılması da kişinin içinden kötü düşünce geçmemesi ve kalbinde gerçekten herkese karşı sevgi duyması, nefretlerin atılması, eskiden yaşamış olduğu öfkelerin temizlenmesi gerekir. Örnek veriyorum, kayınvalidesiyle bir sıkıntı yaşamıştır. Bunu hala taşıyorsa kalbi gerçekten kirleniyor. Ya da çok yalan söyleniyorsa, hadise şerifler var, siyah noktalar oluşuyor. İşte bunları temizlemek lazım. Akıl nuru da yine zihnimizde iyi niyetler, niyet çok kuvvetlidir. Ve iyi niyet taşıdığımız zaman bizi çok güzel noktalara götürür. Hani bakarız hep e, niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olsun inşallah diye bir dua vardır. Gerçekten öyle niyetimiz hayır olduğu takdirde, çünkü niyetler gerçekten çok önemli, bütün amellerimiz niyete göredir. Ve niyetler iyi olduğu zaman akıl nuru artar. Ben aynı zamanda akıl nurunu Kur'an-ı Kerim'de Şem Suresi ile de arttırılabileceğine e, tavsiye ediyorum, telkinde bulunuyorum. Şems güneş demektir. Ve gerçekten özellikle mesela çocuklarda algılama güçlü çekenlerde de hani bu farklı bir konu ama dipnot olarak belirtelim burada bizleri takip edenlere. Akıl nurunun arttırılmasında Şems Suresi çok etkilidir. Kişinin akıl nurunu arttırmak için bol bol Kur'an-ı Kerim okuması, e, bol bol zikirde bulunması, maddi manevi zikirler var biliyorsunuz. E, bunları yaptığı takdirde e, gerçekten bunları yapması da kendisini çok güzel bir pozitife ve akıl nurunun temizlenmesine artmasına gönderir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki peşinizden atlılar koşuyor dayı olsa sabah namazını terk etmeyiniz ve iki rekatlık sabah namazı bütün dünyadan daha hayırlıdır. Şöyle bir düşündüğümüzde sabah namazı günün ilk imtihanı ve zorluklara, güçlüklere, sıkıntılara, problemlere karşı o imtihan geçtiğimizde daha dirençli, daha güçlü oluyoruz. Sabah namazını kıldığımızda kişinin ayrıca depresyona girme riski az olur. Sabah namazını kılan kişinin gerçekten bünyesindeki hem maddi hem manevi bünye kuvvetlenir. Gerçekten bu çok önemlidir. Sabah namazını çok önemsiyoruz. Mutluluk için sabah namazının kılınmasını ben gerçekten çok tavsiye ediyorum. Buraya gelen ailelerde sorun varsa öncelikle diyorum ki sabah namazını kılıyor musunuz? Şaşırıyorlar. Tuba Hanım konumuzla onun alakası var <gülüyor> diyenler dahi oldu. İnanın çok büyük bir bağlantısı var. Fakat bunu tabi gözlemleyerek görüyorlar. Sonra açıp teşekkür ediyorlar. Ben de diyorum bana teşekkür değil. Allah'a şükür. <gülüyor>